প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি একটু জটিল নাম গাইনোকোমাশিয়া এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন অতিথি হয়ে প্রথমেই পরিচিত হব তার সাথে ডাক্তার তানভীর আহমেদ উনিশশো সালের মে মাসে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই হাজার তিন সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ সিপিএস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এফ এস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একটু জটিল নাম হয়তো সবাই পরিচিত না এই বিষয়টি নিয়ে একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যেটি হচ্ছে গাইনোকোমাশিয়া এটি বলতে আসলে কি বোঝানো হয় এবং কারা এতে আক্রান্ত হয় অ্যাকচুয়ালি যে গাইনোকোমেশিয়া জিনিসটা যে গাইনোকোমাস্টিয়া যে এটা একটা ব্রেস্ট রিলেটেড একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় ব্রেস্ট রিলেটেড যেই প্রসঙ্গগুলো চলে আসে তখন কিন্তু সাধারণত আমরা দেখা যায় যে মহিলাদের বা মায়েদের যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ওইটাকে নিয়ে আমাদের বেশি আলোচনা চলে আসতেছে কিন্তু পাশাপাশি পুরুষের ব্রেস্ট স্টে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে তার ভিতরে গানে কমে সে একটা তাতে কি হচ্ছে যে বিশেষত এটার একটা এইজ রেঞ্জ আছে দেখা যাচ্ছে যে যারা ইয়াং অ্যাডাল্ট আঠারো বছর থেকে শুরু করে অনেক সময় চোদ্দো বছর থেকে শুরু হয় যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই সময়টাতে হঠাৎ করে কারোর ব্রেস্ট মানে মেল ব্রেস্টগুলো হঠাৎ করে কারোর একটা কারোর দুইটা আস্তে আস্তে বড় হওয়া শুরু করে এটা কি আসলে গানে কমে সে বলা হয় এই গানে কমে সেটার যদি আমরা কারণ অ্যানালাইসিস করি দেখা যাচ্ছে যে নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোনো কারণ এখন পর্যন্ত আমরা জানি না আর এটাকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক গানে কমে আর বাকি ফাইভ পার্সেন্ট যেটা থাকে তার জন্য আমরা আসলে সার্চ করি সাধারণত অনেকগুলো কারণ আছে তার ভিতরে সবচেয়ে কমন হলো যে কিছু ঔষধ আমরা যে সেবন করি সেগুলো থেকে গানে কমে হতে পারে সবচেয়ে কমন কমপ্লিকেশন হিসেবে জি বা এটার একটা অ্যাডভার্স সাইড ইফেক্ট হিসেবে তো সেটা হলো যেমন রেনিটিডিন আমরা খুব রেনিটিড ওষুধগুলো আমরা খাচ্ছি এটা যদি একটু লম্বা সময় যদি আমরা খাই বিশেষত রেনিটিডিন কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমি প্রজলের কিছু গ্রুপ আছে যে সেগুলো একটু লম্বা সময় খেলে হতে পারে কিছু ব্লাড প্রেশারের ওষুধ আছে তারপরে কিছু হরমোনাল ট্যাবলেট আছে আবার কিছু নেশা জাতীয় ওষুধ যেগুলো খাওয়া হয় এগুলো থেকে কিন্তু গানে কমে সে হতে পারে আর আরেকটা জিনিস যেটা এখন আমাদের সোসাইটিতে খুব বেশি প্রিভালেন্ট যে অনেকে বিভিন্ন বডি বিল্ডিং মানে যে বিভিন্ন জিম হচ্ছে তো জিমে যে তারা বডি বিল্ডিংয়ের পরে কিছু এক্সট্রা প্রোটিন ওনারা নিচ্ছেন সেগুলো কিন্তু অনেক সময় গানে কমে সে আর প্রকোপটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তো এগুলো কমন কমন ওষুধগত কারণ তাছাড়া কিছু হরমোনজনিত কারণ থাকে যে অনেকের যে অন্ডকোষের ডেভেলপমেন্টটা যদি ভালো না হয় অথবা তার কিছু হরমোন আছে যে অ্যাক্সেসিভলি তৈরি হতে পারে অথবা লিভারের কিছু অ্যানজাইম থাকে বা কিছু এই রিলেটেড শরীরের আরও কিছু গ্রন্থির কিছু সিক্রেশন থাকে যেগুলো যদি কিছু চরিত্রিক তারতম্য হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু গানে কমে সে হতে পারে তো আমরা প্রথমে আগে ওগুলাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি কিন্তু আমি যেটা বললাম যে জন্মগ্রহণ করার পর ছেলে বাচ্চা তার কিন্তু মাদারের মায়ের শরীরের কিছু হরমোন জন্ত কারণে কিন্তু ওর ব্রেস্ট কিছু থাকতে পারে এটা একটা সময় পরে ঠিক হয়ে যায় হরমোনাল ব্যালেন্সের জন্য আবার যখন পিউবার্টাল এজ শুরু হয় চোদ্দ থেকে বা তেরো থেকে কারো একটু লেট হয় পনেরো ষোলো তখন এই হরমোনাল বডিতে একটা চেঞ্জ হয় প্রত্যেকেরই সেই সময় একটা ট্রানজিয়েন্ট কারণ কিন্তু অনেকের ব্রেস্ট অ্যালার্জমেন্ট হতে পারে এবং সেটাও দেখা যাচ্ছে আমরা যদি আমরা তাকে যদি অবজারভেশনে রাখি দুই তিন বছর পরে দেখা যায় যে এটা নর্মালি চলে আসতে পারে কিন্তু তারপরে যেটা হয় সাধারণত আঠারো ক্রস করে যাওয়ার পর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত তখন যেটা হয় এটাকে আসলে আমরা গায়নক মেশি হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা ট্রিট করি আবার আরেকটা জিনিস হতে পারে যে এলডারলি পার্সনস যে আমাদের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ক্রস করে যাওয়ার পর বা 
4560 তখন আমাদের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের কিছু পরিবর্তনের জন্য কিন্তু আমাদের ন্যাচারালি গাইনোকমিশন হতে পারে আর আরেকটা জিনিস আমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হয় যারা বডি বিল্ডার্স যারা স্পোর্টস পার্সোনাল তাদের কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের এক্সারসাইজের জন্য কিন্তু অনেক সময় গাইনোকমিশিয়াল লাইক দেখা যেতে পারে তো সেটাকে আমরা আসলে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে আমরা আগে এক্সক্লুড করি যে চেস্টে আমাদের পেক্টোরিয়াল মেজর মাসল থাকে সেই মাসলটা আসলে ফুলে উঠেছে না ব্রেস্ট ফুটা ফুলে উঠেছে তবে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে ব্যথা থাকে তো ব্যথাটাকে আমরা আসলে খুব গুরুত্ব দিই যখন ব্যথা চলে আসে তখন আপনারা ধরে নেন যে অথবা একটা চাকা লাগে হাতে তখন সে দেখা যায় যে চলে আসছে যে আমার এটা কি হলো তখন হয়তো আমরা এটাকে এক্সক্লুড করি যেটা গাইনোকমিশিয়া না অন্য কিছু আচ্ছা একটা প্রশ্নের উদ্রেক হলো যেটি হচ্ছে আপনি যেটি বলছিলেন যে পিউবার্টি স্টেজে বা শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্রেস্টের জায়গাটা ফুলে উঠতে পারে ছেলেদের ক্ষেত্রে তো এটি যে গাইনোকমিশিয়া না সেটি কিভাবে আসলে বোঝা যাবে এই যে বললাম যে আপনার 14 বছর বয়স বা জন্মের পরবর্তী সময়টাকে যদি আমরা ধরি তখন তো একটা ম্যাটারনাল যে হরমোনটা আসে সেটার জন্য ফিজিওলজিক্যালি একটা চেঞ্জ হয় এটা একটা সময় পরে চলে যাবে এই সেই সেই সময়টাকে আমরা গাইনোকমিশন হিসেবে আমরা কত সময় পরে যেতে পারে ততদিনে কি আমরা ভয় পেয়ে যেতে পারি না এত ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে আমাদের ভয় কোনো কারণ নাই পিউবার্টি হ্যাঁ পিউবার্টাল এই যে এটা একটা প্রশ্ন চলে আসে সাধারণত 14 বছর বয়সে বা 13 14 15 বছর বয়সের রেঞ্জের ভিতরে যখন হয়ে যায় তখন তারা যদি আমাদের কাছে চলে আসেন বিশেষত প্লাস্টিক সার্জন এটা ডিল করেন যখন আমাদের কাছে চলে আসে তখন আমরা আসলে টোটাল তার হিস্ট্রিটা নেই তার হরমোন প্রোফাইলগুলো আমরা দেখি দেখার পর আর তিন নম্বর হলো যে আমরা তাকে ফিজিক্যালি এক্সামিন করি করার পর কিন্তু আমরা ডিসিশনে আসি যেটা কানে কমেশিয়া হয়েছে নাকি হয়নি তবে এইটা ট্রু যে সচেতনতার জন্য যত আর্লি আসবে स्टेज স্টেজ 1 2 3 4 পর্যন্ত আমরা থাকে তো অ্যাকচুয়ালি যে এটা নির্ভর করে যে সার্জারিটা নির্ভর করে যে আমরা কোন স্টেজে আছে তো এখন দুইটা জিনিস প্রচলিত আছে যে মিনিমালি ইনভেসিভ আর একটা সার্জিক্যাল পিওর সার্জিক্যাল তো আমরা পিওর সার্জিক্যাল হলো যে আমরা যে এরিউলাটা থাকে যে বাদামি রঙের যে আমাদের স্কিনের অংশটা থাকে তার পাশে ছোট করে একটা ইনসিশন দিয়ে আমরা ছোট একটা দুই থেকে দুই ইঞ্চি ম্যাক্সিমাম যে ওরকম একটা ফুটা তৈরি করে তার ভিতর দিয়ে টোটাল ব্রেস্ট টিস্যুটাকে আমরা বের করে নিয়ে চলে আসি যেটা অ্যাক্সেস হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তারপরে আমরা প্লাস্টিক সার্জারির এই যে সুতা ইউজ করে তাকে আমরা বন্ধ করে দিই দেখা যায় যে আমরা দুই সপ্তাহ পরে সেলাই কেটে দেওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে সেখানে আর কোনো দাগ দেখা যাচ্ছে না সেগুলো সাধারণত আমরা সবগুলো কেসেই যারা অ্যাকচুয়ালি চায় যে তার কন্ট্রোলটা বা শেপটা ভালো দরকার এবং ভবিষ্যতে যদি আর না হয় তার জন্য কিন্তু সার্জিক্যাল প্রসিজিউরটা সবচেয়ে বেস্ট অপশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আরেকটা আছে যে অনেকে সার্জারিটাকে অ্যাভয়েড করতে চায় যেন আমরা সার্জারিতে যাব না তখন আমাদের আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটাকে বললে লাইপোসাকশন করে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আপনারা কোনটাকে বেশি প্রেফার করেন তবে আমরা প্লাস্টিক সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সার্জিক্যালটাকেই আমরা সবচেয়ে বেশি প্রেফার করি তার অবশ্যই কিছু কারণ আছে নাম্বার ওয়ান কারণ হলো যে আমরা যখন লাইপোসাকশন দিয়ে জিনিসগুলো বের করার চেষ্টা করব কমপ্লিটলি কিন্তু পুরো সব টিস্যু আনা সম্ভব না কারণ আমরা সাকশন ভবিষ্যতে আবার হওয়ার কি কোনো চান্স থাকে এক্স্যাক্টলি কারণ এটা তারপরে ভবিষ্যৎ যেহেতু ব্রেস্ট টিস্যুটা রয়ে গেল তাহলে আমি আপনাকে 100% বলতে পারবো না যে আপনার এটা হবে না এটা হলো দুই নাম্বার পয়েন্ট তিন নাম্বার পয়েন্ট হলো সে যখন অপারেশন পরে ব্রেস্টে হাত দিবে দেখা যাবে যে সেখানে একটা ইরেগুলার আমরা বলি নোডুলারিটি বা ইলেগুলারিটি ক্যান কন্ট্রোলটা ঠিক থাকে না এইটাকে ম্যানেজ করাটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তখন অনেক সময় আবার সার্জিক্যাল ইনসিশন দিয়ে আমাকে বের করে নিয়ে আসতে হয় তো আমরা যদি সবকিছু কনসিডার করি যে সার্জিক্যাল অপশন ইজ দ্য বেস্ট যদি কেউ সার্জারির প্রতি ভীতি থাকে বা তার প্রবলেমটা যদি খুব ছোট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা শান্ত লাইপোসাকশনে যাই আবার অনেক সময় আমরা সার্জারি প্লাস লাইপোসাকশনও করি অনেক বড় ব্রেস্ট আমরা ব্রেস্ট টিস্যুটাকে এক্সিশন করার পর কিছু কিছু ব্রেস্টে চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে যে একটু চর্বি থেকে যায় ফুলে পুরো জিনিসটাকে বোঝা যাচ্ছে না তখন আমরা একটু লাইপোসাকশন করে 
ওটাকে বডির সাথে মিশিয়ে দেই আচ্ছা তো দুইটা অপশনই আছে তবে আপনি মিনিমাল ইনভেসিভ যেটা বলছিলেন সেটা হলো লাইপোসাকশন সেটি লাইপোসাকশনের মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা মানে যখন পরবর্তীতে বা চিকিৎসার পরবর্তীতে কি আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকে কিনা সেটি লাইপোসাকশনই হোক বা সার্জিক্যালি হোক এর পরবর্তীতে আপনাদের কি কোনো সাজেশন থাকে एक्चुअली যে আমাদের পরামর্শগুলো থাকে দুই ধরনের একটা হলো just operation শেষ হওয়ার পর প্রথম 14 দিন তারপরে এক মাস পর্যন্ত তারপরে তিন মাস পর্যন্ত যে ইমিডিয়েটলি আফটার অপারেশন সাধারণত আমরা এই সব সার্জারি হওয়ার পর আমরা দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে پیشنটকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই চলে যায় এবং আমরা ভালো রেজাল্টের জন্য আমরা সাধারণত ব্রেস্টে অপারেশন করার পর একটা ছোট্ট একটা পাইপ আমরা বের করে দেই কারণ ভিতরে যে কালেকশনগুলো জমা হবে সেগুলো যেতে খুব সুন্দরভাবে কতদিন পর্যন্ত চলে আসে সেটা নির্ভর করে যে কালেকশনটা কতটুক আসে সাধারণত আমরা ম্যাক্সিমাম 5 ডেজ এই কালেকশনটা বের হতে পারে 5 দিন পরে আমরা সেই পাইপটাকে খুলে নিয়ে আসতে পারি তারপরে আমরা সেই সময়টাতে তাকে কিছু আমরা রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিচ্ছি সে তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস করতে পারবে পাইপ খুলে ফেলার পর কিন্তু সে কোনো মানে ওয়েট লিফটিং মানে ভারী কিছু বহন যাতে না করে সেই ব্যাপারে আমরা তাকে সতর্ক করে দেই বা সে সাইকেল চালানো মোটরসাইকেল চালানো অথবা হাতের কোনো শক্ত মানে ভারী কিছু কাজ অথবা এমন হতে পারে যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এগুলোকে আমরা তাকে আসলে রেস্টিক করে দিই প্রথম 14 টু 30 ডেজের ভিতরে আচ্ছা তারপরে আমরা শেলাইটা কেটে দেওয়ার পর আমরা হয়তো তাকে আমরা অ্যানাদার 6 সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা তাকে বলি যে আপনি ভারী কোনো ওয়েট লিফট করবেন না কারণ ফলো আপের জন্য কবে আসবে আমরা সাধারণত প্রথম সার্জারির পর অপারেশনের পঞ্চম দিনে আমরা পাইপটা খুলে ফেলি আচ্ছা আচ্ছা তারপরে 10 থেকে 14 দিনের ভিতর আমরা শেলাইটা কেটে দেই তারপর 6 সপ্তাহ পর আমাদের কাছে আসবে যে আমরা টোটাল জিনিসটাকে ইভালুয়েশন করার জন্য এটা একটা খুব কুইক প্রসেসর খুব কুইক প্রসেস এবং যদি সঠিক সময়ে করা হয় বা সঠিক নিয়মে করা হয় তাহলে কিন্তু এটি আসলে যে সামাজিক বিব্রতকর যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় মানুষটি তার জন্য কিন্তু খুব সহজে এটি সমাধান যোগ্য সমাধান সম্ভব এটা আপনি যা বললেন তাই সঠিক যে আমাদের কাছে যারা আসে সবাই সাধারণত 16 থেকে 25 বা 30 বছর বয়সে ইয়াং জেনারেশন ইয়াং জেনারেশন ওরা টি-শার্ট পরতে পারে না বা পোলো শার্ট পরতে পারে না ওরা স্পোর্টস গিয়ার পরে যেতে পারতেছে না মানে শারীরিক একটা হীনমন্যতা কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে প্লাস পিয়ার্সরা হয়তো তাকে নিয়ে মক করতেছে বা অনেক কিছু বলছে এই জন্য সে সামাজিক এই দিকটার কথা চিন্তা করে সে সবসময় শাই ফিল করে আমরা চেষ্টা করব এবং আশা করব যে আমাদের আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের যারা দর্শক আছেন বা এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে যারা ভুগছেন তারা খুব সত্তর চিকিৎসকের কাছে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी विएस सी भवन सतला एक सौ दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी डी डट कम ठिकाना प्रिय दर्शक विश्व जो प्रान जो समय अपन प्रिय अनुष्ठान स्वास्थ्य प्रतिदिन देखते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी बी डी डट कम एचड़ाओ एन टी जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेज आज पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टी पर्दाय